வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய வீடியோக்களில் பயோ ஃபர்டிலைசர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அதோட பெரும்பாலானவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது பயோ ஃபர்டிலைசர் போடுங்க செடிங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ பயோ ஃபர்டிலைசர் நம்ம ஏன் போடணும் அது கண்டிப்பாக போட்டால் தான் செடி வளருமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க அதுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ போடுறோம் பயோ ஃபர்டிலைசர் எப்படி வாங்கணும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இதில் கொடுக்குறேன் இப்போ பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அசோஸ்பைரில்லம் இது பாருங்கள் இது அசோஸ்பைரில்லம் பாஸ்போ பூஸ்ட்டு சூடோமோனாஸ் அப்புறம் வந்து ட்ரைகோடர்மா விரடி இந்த மாதிரி ஒரு நாலு உரங்கள் மட்டும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும் முக்கியமான உரங்களில் இது நாலும் முக்கியமானது இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொதுவாக நீங்கள் வெளியில் வாங்கும்போது தனித்தனியாக தான் நீங்கள் வாங்க வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ அசோஸ்பைர் இல்லைனா அது தனியாக நீங்கள் வாங்குவீங்க பர் கேஜு சம்திங் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி விற்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டில் குறைவாக விற்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அதே போல் பாஸ்போ பூஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு தனியாக தான் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் ஒரு கிலோவோ அரை கிலோவோ தனியாக வாங்கி ஆகணும் அது மாதிரி நாலுமே தனித்தனியாக தான் நீங்கள் வாங்கணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் வரும் ரெண்டாவது நாலுலேருந்தும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு பாட்டுக்கு அப்போ வந்து உங்களுக்கு செலவழியிற விகிதமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு டென் கிராம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா போதும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஆனால் நம்ம இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும்னாலும் இது தயார் பண்ணி நம்ம பாதுகாத்து வச்சுருக்க முறையிலையும் நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் பொதுவாக பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் தயார் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பல்காக தயார் பண்ணுவாங்க டன் கணக்கில் தயார் பண்ணி அது வந்து மாத கணக்கில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க டெம்பரேச்சர் இதுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் என்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கூலான இடத்துல நம்ம போய் உட்காந்தோன்னா நமக்கு குளிரும் அதாவது சரி வேர்க்காது அந்த மாதிரியான ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் இது வில ரொம்ப குறைவாக கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான நிறுவனங்களில் அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது வெறும் பவுட்ரையோ அல்லது வெறும் லிக்விடையோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பெருசாக நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது இப்போ நாங்கள் எப்படி இதை தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அஞ்சு கிலோ பேக் தான் நமக்கு லேப்பில் இருந்து தான் தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு கிலோ பேக் தான் தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அஞ்சு ஒவ்வொன்றும் அஞ்சஞ்சு கிலோவோ வரும் அந்த அஞ்சு கிலோவோ ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் நான் பேக்கெட் போட்டு தருவேன் இப்போ ஒரு கிலோ முழுசாக ஒரு கிலோவாக தரமாட்டேன் ஒரு கிலோ கேட்டிங்கன்னா கூட இதில் நாலு பேக்கெட் அனுப்புவேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டீங்க சிலர் வெயிலில் வச்சுருவாங்க சிலர் வந்து எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுருவாங்க அது கவுந்து போய் அந்த ஒரு கிலோவும் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் பேக்கெட்டாக தான் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு கொடுப்போம் இது வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை பொதுவாக நம்மக்கிட்ட இருந்து வாங்குறது ஒன் இயர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒன் இயருக்கு மேலே கூட நீங்கள் வச்சுருந்து பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி பேக்கிங் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னால் என் கைக்கு வந்திருக்கும் அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் நான் வந்து பேக் பண்ணி அனுப்புவேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதனுடைய லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நிறைய தயார் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்காது டன் கணக்கில் தயார் பண்ணும்போது அது விற்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்போ அதனோட இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து அழியிறக்கு வாய்ப்புண்டு அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு கிலோ பேக்காக வாங்கி நூறு கிலோ வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி அஞ்சஞ்சு கிலோவாக தான் நான் பேக் பண்ணி வாங்குவேன் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் அடுத்த அஞ்சு கிலோ எடுப்பேன் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிங்களுக்கு நம்ம பாட்டில் வைக்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இந்த மாதிரியான நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அது வந்து நம்ம எல்லாமே கொடுத்துட முடியாது தரையில் இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு செடிகள் வந்து தரையிலேருந்து எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் பாட்டில் வைக்கிறதுனால வார ஒரு உரம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆக வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கும் அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் நல்லா தளைஞ்சு வரும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடுற மண்கலவையிலேயே நம்ம இது கொடுத்துருவோம் நாங்கள் மண்கலவை கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதுலேயே இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் மிக்ஸ்
இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் வரும் இது வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது நாளையுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது செடிகளுக்கு வந்து நல்ல சத்துக்கள் கொடுக்கும் சரி இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் மட்டுமே போதுமாங்க நான் வேறு எதுவுமே போட வேண்டாமா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம எப்படி சாப்பாடு குழம்பு பொரியல் கீரை இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோமோ அதே போல் ஏன்னா எல்லா சத்துக்களும் நமக்கு வேணும் இல்லையா அதே போல் தான் செடிகளுக்கும் எல்லா சத்துக்களும் வேணும் அப்போ நம்ம இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் ஒன் வீக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பஞ்சகாவியை ஒரு வாரம் போடலாம் ஒரு வாரம் மீன் அமிலம் போடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இயற்கை உரங்கள் கொடுக்கும்போது நமக்கு எல்லா சத்துக்களும் பேலன்ஸ் ஆகி வரும் செடிகள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு வரக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவசியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு செடியை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இப்போது இதில் பாருங்கள் நான் பால்சம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு சின்ன தொட்டி இது வந்து இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும் இதில் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே தனித்தனி போட்டு இதில் வந்து மேலே இது இருக்குது இதில் சும்மா ஜஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக வர பிளான்ஸ் தான் இவ்வளோ நாளாக நான் வச்சுட்ருந்தேன் ஒரு டேபிள் ரோஸு அல்லது ஒரு கீரை கொத்தமல்லி அப்புறம் அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுட்ருந்தேன் இதில் வந்து இது தானாக விதை எப்படியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருந்ததுலேருந்து இது எப்படியும் தவறி விழுந்துருச்சு விழுந்து முளைச்சி வந்தது சரி எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டு இதுக்கு வந்து நான் இந்த ஃபர்டிலைசர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தேன் இது வந்து நம்ம வாரம் ஒரு தடவை நான் இது போடுவேன் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம செடிகளை சுற்றி ஒரு குழி பறிச்சுட்டு இப்படி போட்டு விட்டுட்டு இது மேலே வந்து மண் மூடிடணும் மூடி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டோம்னா போதும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இது போட்டதில் இது பாருங்கள் இந்த இந்த பாட்டோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏழு இன்ச்சு தான் இருக்கும் இந்த இந்த ஹைட்டு வந்து ஏழே ஏழு இன்ச்சு தான் இதில் எவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குது பாருங்கள் ஸ்டெம் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக ஸ்டெம் வந்திருக்குன்னு ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அழகாக சூப்பராக பூத்துருக்குது பாருங்கள் அழகாக அடுக்கடுக்காக பூத்துட்டு போகுது நான் தனியான ஒரு பிளான்ட்டில் வச்சது கூட தனியாக ஒரு பாட்டில் வச்சு இந்த ஃபர்டிலைசர்லாம் பயோ கொடுக்காம நான் செக் பண்ணி பார்த்ததில் கூட எனக்கு இவ்வளோ ஆரோக்கியமாக கிடைக்கல ஆனால் இந்த ஒரு ஏழு இன்ச்சு பாட்டு ஹைட்டில் இதுலேயே உள்ள எத்தனை வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இது எதுவுமே நான் பிடுங்கி போடலை அப்படியே விட்டுட்டேன் இது டேபிள் ரோஸு தக்காளி எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு ஆனாலும் இது வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வந்துட்டுருக்கு எப்படி சைடில் கிளைகள்லாம் விட்டு அழகாக பூ வச்சு அப்படியே அடுக்கடுக்காக மொக்கு வச்சு அழகாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பயோ ஃபர்டிலைசர் நம்ம அவசியம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் தரும் இது வந்து நமக்கு ஈல்டு நிறையா கொடுக்குறக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் செடிகள் சீக்கிரம் பட்டு போகாமல் இருக்கிறக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம் நீங்களும் இதை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த